Hoy voy a enseñarte cómo crear un pincel con efecto de granulado en Photoshop. Entonces en Photoshop vamos a dar clic en archivo nuevo y aquí damos 1000 por 1000 a 72 de resolución. Vamos a dar clic en OK y aquí en el panel de capas voy a crear una nueva capa y lo que voy a hacer acá es que voy a seleccionar esta herramienta de elipse. Vamos a empezar a dibujar lo siguiente. Vas a dibujar algo parecido a esto. Entonces voy a presionar shift y voy dibujando círculos perfectos de diferentes tamaños entonces creo que va a acelerar aquí un poquito el video para que no se haga muy largo entonces básicamente lo que se trata de hacer es hacer como algo medio circular con círculos de diferentes tamaños como vemos acá y con un espaciado más o menos pues como así puedes ir probando a, a medida que pruebes vas a lograr pinceles diferentes pero vamos a dejarlo así entonces acá como vemos todo me quedó en una sola capa y lo que voy a hacer es que voy a, a venir a edición y definir brush preset o define brush preset y aquí le voy a poner el nombre que quiera tú le puedes poner el que quieras entonces granulado damos clic en ok y listo ahora voy a presionar f5 y vamos a ver que ahí, si venimos acá a Brushes, vamos a ver que tenemos el pincel que acabamos de crear. Vamos a ver cómo funciona. Vamos a crear una nueva capa acá encima y vamos a ver cómo se ve. Listo. Entonces, luego de eso lo que vamos a hacer es que vamos a configurar el pincel. Entonces lo que voy a hacer es que voy a presionar, eh, lo voy a volver más pequeño, el pincel, más o menos como así. Yo creo que ahí está bien. Y luego lo que podemos hacer es que voy a presionar F5 y aquí voy a, a venir y voy a seleccionar estas dos opciones, Shape Dynamics y Scattering. Y aquí en Scattering le voy a poner un 70%. Vamos a ver qué cambió, ¿cierto? Se ve muchísimo mejor. Y luego lo que puedo hacer es que vengo a Shape Dynamics y acá en Angle Jitter voy a poner 60%. Entonces esto lo que va a hacer es que me va a ir rotando, cada que eh, ponga el pincel encima va a ir rotando la dirección del pincel. Entonces así pues digamos podemos obtener muchísimos resultados dependiendo de cómo hagamos la muestra inicial. Que la muestra inicial en este caso sería esto, podríamos hacerlo con mucho más puntos, un poquito más grande, con menor espaciado, con mayor espaciado, etc. Podemos probar muchísimas cosas. Entonces lo, lo último que debemos de hacer es lo siguiente, voy a dar clic en esta parte de acá en esta parte y doy clic donde dice New Brush Preset y dejo habilitadas estas dos opciones y aquí le pongo un nombre, pues por ejemplo le voy a poner granulado 1 le voy a dar clic en OK y aquí entonces me lo voy a mostrar este por ejemplo no lo quiero y este incluso hasta le puedo poner el nombre se lo puedo cambiar, entonces, le voy a poner granulado y si quiero puedo darle clic acá y le puedo decir, um, a ver, yo veo, export select brushes. Y si quiero los puedo guardar. Entonces ya lo, lo guardo donde quiera guardarlo y listo. Luego si lo quiero utilizar, eh, digamos si lo quiero utilizar en otro lado o algo, le doy clic donde dice Impro import brushes. Y esa es la forma de crear este tipo de pinceles. Hey, hasta aquí este video, muchísimas gracias a todas las personas que se comentan, que se suscriben, que comparten y nos vemos en próximos videos. Bye.